আচ্ছা আমাদের হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়াল মেডিকেল নিয়ে আজকে ক্লাস হওয়ার কথা তা আমরা তো হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়াল মেডিকেল দুটো মানে প্যাটার্নে পড়াশোনা করি তা একটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়াল মেডিকেল পেন পিকচার আর একটা হচ্ছে কম্পারেটিভ মেটেরিয়াল মেডিকেল আজকে আমাদের মেট্রিকা পেন পিকচার নিয়ে আলোচনা হবে তা আমরা পেন পিকচার বলতে মানে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক মেট্রিক মেডিকাটা কি হোমিওপ্যাথিক মেট্রিক মেডিকা হচ্ছে আমরা জানি যে সবারই একটা করে মেটির মেডিকা আছে আয়ুর্বেদিক আছে হোমিওপ্যাথি আছে অ্যালোপ্যাথি আছে তা অ্যালোপ্যাথি মেটির মেডিকাটা হচ্ছে তারা যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওষুধের সেটা করে কোনো ইতর প্রাণীর উপর আর হোমিওপ্যাথি মেটির মেডিকাটা ড্রাগ প্রুভিং করা হয় হেলদি হিউম্যান বিং এর উপরে দুটো মেটেরিয়াল মেডিকেল মধ্যে কিছু ফারাক তো থাকবেই কিছু না সম্পূর্ণ ফারাক থাকবে কারণ মানুষ সেন্সিটিভ তার শারীরিক মানসিক দৈহিক সমস্ত রকম সেন্সেশন আছে সে চিন্তা ভাবনা করতে পারে সে কখন ঘুমায় ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখে তার দেহে মনে কি অনুভূতি এগুলো প্রকাশ করতে পারে আর অ্যালোপ্যাথি যে মেটে মেডিকা হয় সেটা যেহেতু ইতর প্রাণীর উপরে হয় তা সেখানে যে প্রুভিংটা তার যে ড্রাগ প্রুভিং যে রেজাল্টটা সেটা কিন্তু অর্গানিক স্টেজে খুঁজে পাওয়া যায় তার সূক্ষ্ম স্তরে কোনো চিন্তা ভাবনা অনুভূতি এগুলো পাওয়া যায় না তা আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে সুস্থ মানুষের উপরে কোনো ওষুধের বিভিন্ন প্রোটিনসিতে বিভিন্ন ডোজে আমরা দিয়ে থাকি দিয়ে তার যে বিভিন্ন রকম সিমটমস শারীরিক মানসিক নানা ধরনের অনুভূতি সেই যেটা প্রকাশ পায় সেগুলো আমরা রেকর্ড করি রেকর্ড করার পরে সেই যে রেকর্ড বুক সেই রেকর্ড বুকটাকে বলা হয় হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়াল মেডিকা তা সেই রেকর্ড বুকটা যখন ড্রাগ প্রুভিং এর যে রেজাল্টটা হয় সেটা কিন্তু বহু বিস্তৃতভাবে তার বর্ণনা থাকে কিন্তু আমরা ক্লাসে যখন সেই ড্রাগ পিকচারটা নিয়ে আলোচনা করি এত ব্যাপক বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নয় তাই আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষণ নিয়ে আমরা আলোচনাটা করি ক্লাসে সেই হোমিওপ্যাথি মেটের মেডিকাল যে হোমিওপ্যাথি যে মেডিকেল কলেজগুলো আছে সেই কলেজগুলোতে যখন হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়াল মেডিকেল পড়ানো হয় সংক্ষিপ্ত আকারে সেটা পড়ানো হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা হয় সেই জন্য আমরা এই মেটেরিয়াল মেডিকেল এই প্রসেসকে বা এই পদ্ধতিকে আমরা বলছি পেন পিকচার অফ হোমিওপ্যাথি মেটেরিয়াল মেডিকেল পেন পিকচার অর্থাৎ পরীক্ষা খাতায় যখন আমরা মেটেরিয়াল মেডিকেল বর্ণনা করব সেখানে কিন্তু ব্যাপক বিস্তৃতভাবে যেইভাবে ড্রাগ প্রুভিংটা হয়েছিল সে ড্রাগ প্রুভিং এর পিকচারগুলো তুলে ধরতে পারব না আমরা কি করব আমরা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত লক্ষণগুলো আছে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব যেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ যেন বাদ না যায় তা আমরা আজকে যে 
পেনপিকচা নিয়ে আলোচনা করবো যে মেডিসিনটা নিয়ে তার নাম হচ্ছে মেজরিনা আমরা হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যেটা জানি যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিনের উৎস যেটা বলা হয় ছটা সোর্স আছে তা তার মধ্যে আছে মিনারেল কিংডম ভেজিটেবল কিংডম অ্যানিমেল কিংডম সার্কোড মানে নসোর সার্কোড আর সিম্পন্ডু বলিয়া তা আমাদের বেশিরভাগ ওষুধগুলো যে সোর্স আমরা সেই সোর্সগুলো মিনারেল থেকে পাই অ্যানিমেল থেকে পাই নসোর থেকে পাই আর ভেজিটেবল কিংডম থেকে পাই আমরা আগের দিন একটা ক্লাসে বলেছিলাম যে ভেজিটেবল কিংডমের ওষুধগুলো সাধারণত মানে শর্ট অ্যাক্টিং রেমেডি হয় কিন্তু কিছু কিছু ভেজিটেবল কিংডমের ওষুধ খুব ডিপ অ্যাক্টিং হয় তা মেজিনিয়াম হচ্ছে একটা ডিপ অ্যাক্টিং ভেজিটেবল কিংডমের ওষুধ তা ভেজিটেবল কিংডমের ওষুধ এইটা যে গুরুত্বপূর্ণ যে লক্ষণগুলো আছে সেই লক্ষণগুলোর মধ্যে একটা আছে যে আমাদের দেহের যে সমস্ত বনগুলো আছে বিশেষ করে লং বন সে বনের উপরে একটা লেয়ার থাকে তাহলে মেজরি নাম সেই লেয়ারের উপরে তার ক্রিয়াটা খুব গভীর সেখানে থাকে আর হচ্ছে যে আমরা একটা জিনিস জানি এখন অবশ্য পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে নেই বললে চলে সেটা হচ্ছে পক্স স্মল পক্স স্মল পক্স এই স্মল পক্সটা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষেধক হিসাবে যেটা ব্যবহার করা হতো সেটা হচ্ছে টিকা এই টিকাটা কিভাবে তৈরি হতো আমরা এখন আর যেহেতু চর্চার মধ্যে নেই সেই জন্য আমরা এতটা গভীরভাবে জানি না এই যে ভ্যাকসিন যেটা তৈরি হয় টিকা যেটা তৈরি হয় সে টিকাটা কিন্তু কিভাবে তৈরি হয় অর্থাৎ টিকাটা মানে কক্সের যে মানে জীবাণু বা বীজাণু সেটা গরুর মধ্যে প্রবেশ করে দেওয়া হয় সেখানে প্রবেশ করার পর সেখানে একটা পাস ফর্ম করে সেই পাস থেকে তৈরি হয় মানে টিকার যে প্রতিষেধক এই পক্সের যে প্রতিষেধক সেই ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় গো বীজ থেকে তাহলে গো বীজ থেকে যে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় সেই ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে যদি কোনো ব্যাড এফেক্ট হয় কোনো খারাপ অবস্থা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা মেজরি নামের একটা ফার্স্ট গ্রেড মেডিসিন ভ্যাকসিনের কুফলে আরও একটি ওষুধ আছে তার নাম হচ্ছে থুজা আমরা ভ্যাকসিনের কুফলের জন্য আর একটি ওষুধ আমরা জানি হয়ে গেছে তার নাম হচ্ছে সাইলেসিয়া তাহলে ব্যাড এফেক্ট অফ দ্য ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন মানে করোনা ভ্যাকসিন নয় এটা হচ্ছে বসন্ত রোগের যে ভ্যাকসিন সেই বসন্ত রোগের ভ্যাকসিনটা তৈরি করা হয় গরুর দেহে পুষ্ট মানে জীবাণুটা যে ইয়েগুলো আছে সেটা পুষ্ট করার ফলে সেখানে যে পাস্টুলেশন হয় সেই পাস্টুলেশন থেকে তৈরি করা হয় বসন্ত রোগের প্রতিষেধক এই প্রতিষেধক ব্যবহার করার ফলে যদি কখনো কোনো রিয়াকশান বা সাইড এফেক্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা হোমে থেকে কয়েকটি ওষুধ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাইলেসিয়া একটা আছে থুজা একটা হচ্ছে মেজরিনাম মেজরিনাম আর একটি গভীর প্রিয় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় কখন আমরা এগুলো আগেকার দিনে চর্চা ছিল যে গরমিরও গরমি অর্থাৎ গরমি রোগের আর একটা নাম আছে 
তার নাম হচ্ছে পারদ ব্যাধি সেই পারদ ব্যাধিকে আমরা কি বলি সিফিলিস সিফিলিস একটা ভেনারেল ডিজিজ এই সিফিলিস ভেনারেল ডিজিজটা হয় যার উৎসটা হচ্ছে আমরা অর্গানন পড়ন সময় শুরু করেছিলাম যেটা অর্গানন প্রথম চ্যাপ্টারে যে মানুষ সৃষ্টি ক্ষেত্রে একটা প্রথম মানুষ মানব সৃষ্টিতে দেখা গেছে যে মানুষের মধ্যে কুচিন্তা কুভাবনা এর ফলে যেটা হচ্ছে অর্থাৎ সাপ্রেসনেস অফ সিন সেটা হচ্ছে সোরা এই সোরা হচ্ছে মনের বিকাশ সৃষ্টি করে এই মনের বিকাশ সৃষ্টি করার ফলে যেটা হয় তারপরে আমরা যেটা করি যে পাপ কাজটা করি তার যে রেজাল্ট সেটা হচ্ছে সাইকোসিস আর অর্থাৎ অ্যাক্ট অফ দ্য সিন অ্যাক্ট অফ দ্য সিন হচ্ছে সাইকোসিস আর তার ফলে যে খারাপ অবস্থা তৈরি হয় তাকে বলা হয় রেজাল্ট অফ দ্য সিন সেটা হচ্ছে সিফিলিস সিফিলিসের আউটওয়ার্ড ম্যানিফেস্টেশনটা হচ্ছে সিফিলিস রোগ হিসাবে কিন্তু সিফিলিসের যে মায়াজমটা সে মায়াজমটা গভীর প্রিয় এবং সেখানে মন দেহ মনের মধ্যে একটা ডেস্ট্রাকটিভ পাওয়ার তৈরি করে তাহলে এইটা আবার এই সিফিলিসের মতো রোগ হতে পারে আর্টিফিশিয়ালি সেটা হচ্ছে পারদ পারদ খাওয়ার ফলে হাড়ে ঘা হতে পারে বিভিন্ন রকম গভীর প্রিয় ক্ষত তৈরি হতে পারে তাহলে সেই জন্য একে বলা হয় পারদ ব্যাধি তা পারদ ব্যাধিকে প্রতিরোধ করতে পারে একটা ভেজিটেবল কিংডমের ওষুধ তার নাম হচ্ছে মেজরি নাম তাহলে মেজরি নামকে আমরা চিনব কিভাবে মেজরি নামকে আমরা চিনব কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের মেজরি নাম ব্যবহার করা হয় ফর লাইট হেয়ার যে সমস্ত রুগীদের লাইট হেয়ার হালকা হালকা যে চুল হালকা চুল সেক্ষেত্রে হচ্ছে মেজরি নাম আমরা চিনতে পারবো মেজরি নামকে চিনতে পারবো আমাদের হোমিওপ্যাথি মেটেরিকার একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু রোগের চিকিৎসা করি না রোগ আমরা ডায়গনোসিস করি না আমরা কি করি আমরা হোমিওপ্যাথি যে ওষুধগুলো যে ড্রাগ পিকচার সে ড্রাগ পিকচার দিয়ে আমরা সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধকে চিনতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মেজরি নামের ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা মেজরি নামকে চিনব মেজরি নামকে আমরা চিনব তার হেয়ারটা হবে লাইট হেয়ার তারপরে হচ্ছে তার মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে ইউএসিবিটেড পার্সেন্স অফ এ ড্রেগমেটিক টেম্পারমেন্ট অর্থাৎ তার মধ্যে একটা অপ্রতিরোধ টেন্ডেন্সি থাকে প্রচুর পরিমাণে কফ নির্গমনের একটা টেন্ডেন্সি থাকে আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে তার মধ্যে এক্সিমা এবং ইচিং ইভ্যাপশন আফটার ভ্যাকসিনেশন আমরা শুরু করেছিলাম যেটা যে ভ্যাকসিনেশনের কুফল কোন ভ্যাকসিনেশন নিশ্চয়ই করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিনেশন নয় ভ্যাকসিনেশনটা হচ্ছে গো বীজ দিয়ে যে ভ্যাকসিনটা তৈরি করা হয় অর্থাৎ আগে বলেছি যেটা গরুর দেহে পুশ করার ফলে তার মধ্যে একটা পাস্টুলেশন টেন্ডেন্সি তৈরি হয় পাস ফর্ম করে সেই পাস থেকে একটা ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় পূজাকারে সেই পূজাকারে সেই ভ্যাকসিনটা হচ্ছে বসন্ত রোগের রোগের প্রতিষেধক এই বসন্ত রোগের প্রতিষেধক যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া হয় তার যদি কখনো তার কুফল ব্যাড এফেক্ট হয় তখন 
তার দেহের মধ্যে একজিমা এবং ইচিন ইলাপসান এই সমস্ত হওয়ার একটা প্রবণতা থাকবে তাহলে আমরা একে চিনব কিভাবে চিনব যে তার ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার পর তার দেহে যদি ইচিং ইলাপসান এবং একজিমা লাইক কোনো মানে কোনো উদ্ভেদ যদি দেখা যায় বা সেখানে যদি কোনো ইলাপশন হয় বা একজেমা হয় তাহলে আমরা মেজরি নামের কথাটা চিন্তা করব আর একটা প্রবণতা রয়েছে এটা আসলে এই প্রবণতাটা দেখা যায় সিভিলিস্টিক টেন্ডেন্সি যেখানে আছে সিভিলিস্টিক টেন্ডেন্সি যেখানে আছে বোন বিভিন্ন আমাদের দেহে অনেক বোন আছে সে বিশেষ করে যে লং বোনগুলো তার যে হাড়ের যে উপর যে একটা লেয়ার টাইপের থাকে সেই লেয়ার টাইপটা এফেক্ট হয় তাই এবার হচ্ছে মেজোরামের পেশেন্ট সাধারণত কীরকম টেম্পারমেন্ট হয় মেজোরামের পেশেন্ট হবে ইন্ডিফারেন্ট টু এভরিথিং সমস্ত বিষয়ের উপরে তার একটা উদাসীন ভাব ইন্ডিফারেন্ট ইন এভরিথিং বাট ইজ এভরি ওয়ান এংরি অ্যাট ট্রিপল অ্যান্ড পারফেক্টলি হার্মলেস থিংস বাট ইজ শোন শর্টলি টু ফর ইট আমরা যে যে সমস্ত হাড়ের সমতুল্য যে সমস্ত অর্গানগুলো আছে হাড় লম্বন সরবন দাঁতের মারি এই সমস্ত ক্ষেত্রে তার একটা প্রবণতা রয়েছে ডিউরিং ড্রাগ ট্রুইং যেটা দেখা গেছে যে সেখানে তার একটা ক্ষয় ভাব থাকে টুথে আমরা দাঁতের একটা যন্ত্রণা হয় আমরা বলি দাঁতের পোকা তা আমরা বিং এ মেডিকেল স্টুডেন্ট আমরা দাঁতের পোকা কোথাও খুঁজে পাইনি দাঁতের পোকা নেই দাঁতের পোকা হয় না তা বিষয়টা হচ্ছে সেখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তাকে বলা হয় ক্যারিজ ক্যারিজ বলতে সেই দাঁতের ক্ষয় হয় গত্ত হয়ে যায় তা এই সমস্যাগুলো হয় তার ফলে কি হয় দাঁতের একটা যন্ত্রণা হয় তা এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনার যে ওষুধগুলো বেশি কার্যকরী হয় আমাদের মানে ব্যবহারিক জীবনে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটা ক্রিয়োজোট ক্রিয়োজোটটা কি ক্রিয়োজোটটা হচ্ছে উটটা কাঠ যে সমস্ত কাঠ আছে কাঠ থেকে একটা আলকাত্রা জাতীয় বা পিচ জাতীয় জিনিস বেরোয় একটা অয়েলি জিনিস বেরোয় তাকে বলা হয় ক্রিয়োজোট তাই ক্রিয়োজোটের কিন্তু ক্যারিজের একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে আর আমরা অনেক সময় এই ক্যারিজের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু স্পেসিফিক ওষুধ ব্যবহার করি না সেই জন্য আমরা এই ক্রিয়োজোটের সঙ্গে আমরা মেজুরি নামের সঙ্গে কম্পেয়ার করে যে মেডিসিনটা মোর সিমিলারিটি দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা হয় ক্রিয়োজোট ব্যবহার করব নতুবা মেজুরি নাম ব্যবহার করব তা মেজুরি নামের বৃদ্ধিটা কখন হয় মেজুরি নামের বৃদ্ধিটা হয় তা অ্যাট নাইট রাত্রিবেলা আর রিলিফাই উইথ মাউথ ওপেন অ্যান্ড ড্রয়িং ইন এয়ার তারা বৃদ্ধি হচ্ছে কখন নাইট অ্যাগ্রাভেশন হয় নাইটে রাতে অ্যাগ্রাভেশন হয় আর রিলিফ বাই উইথ মাউথ ওপেন অ্যান্ড ড্রয়িং ইন এয়ার রুট বিকে 
দাঁতের যে মাছ বলে আমরা দাঁতের মাছটা কি হয় ক্ষয়ে যায় যাকে আমরা বলি দাঁতের পোকা তা দাঁতের পোকা কখনো হয় না এটা বিভিন্ন কারণে দাঁত ক্ষয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দুটো মেডিসিন আমাদের চিন্তা ভাবনা আমরা করতে পারি একটা হচ্ছে ইয়োজট আর একটা হচ্ছে মেজুইনাম মেজুইনামে হেডেক আছে মেজুনামে হেডেক ভাইলেন আফটার স্লাইট ভ্যাকসিনেশন মেন্টাল সিমটমসে আমরা যেটা দেখি যে সামান্যতম বিরক্তি সামান্যতম বিরক্তির ফলে যে রোগের উৎস হয় বিশেষ করে মাথার যন্ত্রণা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মেজরি নামের কথা চিন্তা করব তখন আমরা মেজরি নামের কথা চিন্তা দি হেড ইজ কভার্ড উইথ ফিক লেদার লাইক আমরা ওই ব্লোনের ক্ষেত্রে দেখেছি মনে হয় মাথায় একটা টুপি পড়াছে সবসময় একটা অস্বস্তি ভাব মাথার মধ্যে একটা মনে হয় যে ব্যান্ডেজ করে রেখেছে এই লক্ষণ দেখে যখন আমরা ব্লোনাইন ব্যবহার করতে পারি তেমনি আমরা ভাইল্যান্ড হেডেক ভাইলেন্ট আফটার সাইনিং ভ্যাকসিনেশন বিরক্তির পরে কোনো অস্বস্তি বিরক্তির পরে যদি কোনো মাথার যন্ত্রণা দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা মেজিয়ের নামটা ব্যবহার করব আর সেই ক্ষেত্রে কি দেখা যাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ সেই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণটা হচ্ছে হেড ইজ কভার্ড উইথ ঠিক লেদার লাইক ক্রাস্ট লেদার চামড়া তো চামড়াটা কীরকম হবে চামড়ার মধ্যে একটা ক্রাস খসখসে মাসের আশের মতো জিনিস দেখা যাবে সেটা ঠিক ঘন এই লক্ষণ থাকলে আমরা মেজরি নামের কথা চিন্তা করব এবং এই যে মাথায় যে ক্লাস জাতীয় জিনিসটা থাকছে সেই ক্লাস জাতীয় জিনিসটা কিন্তু আন্ডার ঠিক আন্ডার হুইস ঠিক অ্যান্ড হোয়াইট পাস কালেক্টেড হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার তাহলে সেখানে মাথার মধ্যে এলোমেলো ভাবে বিভিন্ন জায়গায় লেদার লাইক ক্রাস্ট অর্থাৎ খসখসে চামড়ার মতো একটা জিনিস পাওয়া যায় হুইস ইজ থিক অ্যান্ড হোয়াইট যেটা হচ্ছে ঠিক ঘন এবং হোয়াইট সাদা পুচ এবং এই যে ডিসচার্জ যেটা হয় বিকামস অফেন্সিভ অ্যান্ড ব্রিড ফার্মিন বিকামস অফেন্সিভ এই যে দেহে বিভিন্ন জায়গা যে সমস্ত ট্রাস্ট লাইক লেদার লেদারের মতো খসখসে চামড়ার মতো জিনিস থাকে মাথায় চুলকায় এরকম লক্ষণ থাকলে আমরা মেজরের নামের কথা চিন্তা করব যেখানটা হবে আন্ডার ঠিক উইস ঠিক অ্যান্ড হোয়াইট পাস যেখানে এসে পুষ্টা হবে সাদা ঘন সাদা পুজ হবে আর বিকামস অফেন্সিভ অ্যান্ড ব্রিডস ভার্মিন সেখানে যে স্কিনের উপরে যে সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে সেটা হবে দুর্গন্ধযুক্ত বিশাল দুর্গন্ধ এবং সেখানে দুর্গন্ধের সঙ্গে জন্ম দেয় পোকা মাংকড়ে পোকাতে জন্ম দেয় অর্থাৎ দেহের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত হয়ে সেখানে পোকা সৃষ্টি করে তাহলে সেই স্কিন ডিজিজে আমরা ব্রেড ভার্মিন 
अर्थात से प्रकार उत्स हिसाब सेगणित कर जेको आलसार विशेषकर स्किन डिजिज आलसार कम आलसार उलिस ह्विट स्कैप जे कैबेज जो स्किन डिजिजा से पुष थक से पुष्टा कम घन हलूद रंग कलर और चार पशापी चार दिखे एक आलसारेशन एक टेंडेंसि देखा जाए अर्थात स्किन डिजिजे आलसार थे पुरुष थक घन पुरुष थको से दुर्गन्ध जुक्त हो रंग कैमन योलो पास कलेक्ट भेसिकल एपियार अराउंड दलसार ये क्षत से ही क्षत चार दिखे भेसिकल एपियार है भेसिकल बोलते फुसकड़ी फुसकड़ मत उद्भेद इस भायलेंटलि से समस्त जगार चुलकानी जो है प्रचंड रकम चुलकानी है भायलेंट एवं रक्त बेगिए जाए चुलका दे चुलका से रक्त बेगिए जाए भेसिकल एपियार अराउंड द आलसार आलसारे चारिक दिए फुसकुड़ी फुसकुड़ी मत घा है Charlie Red Arola around the lumen are chalky speak to the ulcer beh bibhinno jaygay ulcer hote pare seta mathay hote pare paaye komone hote pare sei gulo ki rokom hobe sei gulo hobe oi prochondo rokom bhabe क्षतर गुरुत्वपूर्ण लक्षण जेटा से बार्न लाइक फायर बार्न जले जाए आगुने पुड़े गेले जेम जले जाए तेम जले जाए एक्जिमा इंटलरेबल इचिंग एक्जिमा जो इचिंग अर्थात चुपकाइन सह्य करते एग्रेशन इन देड ये चुरकनी से विछाना शूते गेसि है इंटलरेबल गुरुत्वपूर्ण लक्षण निजिया बार्निंग पेन आफ्टर जो बार्निंग पेन और बन स्पेशल लंग बन हम इनफ्लान बस स्पेशल लंग बन तो ये लंग बन गो बिकम्स इनफ्लान इनफ्लान मान से आगुने पुड़े गले जे रखम फुले जाए सरकम एक जिन थे जंत्रणा बार्निंग पेन बार्निंग पेन है बने क्षेत्र हम आगे जो लंग बन टा बसि एफेक्टिव बन विशेषकर लम्बा बनगुल से गो 
হসপিটালকে যেখানে এই ডিটেকশন হয় সেই সমস্ত হসপিটালে এই বোনগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং তাতে দেখা যায় যে বোনগুলো হচ্ছে ইনফ্লাম শরীরেন আর এগুলো নাইটলি পেন গোয়িং ফ্রম অ্যাব ব্রাউন ওয়ার্ড আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখন যন্ত্রণা হয় যন্ত্রণাটা উপস্থিত নিশ্চিত দিকে আছে আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা ড্রাগ রিলেশন যেটা জানি ড্রাগ রিলেশনে জানি কোন ওষুধের সঙ্গে কোন ওষুধে এনেমিক রিলেশন কোন ওষুধের সঙ্গে কোন ওষুধের বন্ধু ভাবাপন্ন রিলেশন কোন জায়গায় দেখা যায় কমপ্লিমেন্টারি ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা আমরা এখানে যেটা দেখব যে অনেক সময় হয় ফেলে ওষুধ খেয়ে কিছু অসুখ হয় অ্যাবুস অব দ্য মেডিসিন অ্যাবুস অব দ্য যে কোনো টাইপের নেশা তা সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই অ্যাবুস হচ্ছে অ্যাবিউস অব মার্কারি মার্কারিটা কখন ব্যবহার করে সাধারণত মানুষ সেটা হচ্ছে মার্কারি ব্যবহার করে যে কারো যদি শিখিলি জাতীয় বা গরমি রোগ জাতীয় কোনো রোগ তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে বিশেষ করে মার্কারি খাওয়ার ফলে আমরা ভেনাল ডিজিজ যেটা যৌন ব্যাধি বলি যৌন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যদি কখন আমরা মার্কারি জাতীয় ওষুধ খাওয়াই তার ফলে একটা রিয়াকশান হয় সেই রিয়াকশানটাকে কাটানোর জন্য আমরা মেজলি নাম ব্যবহার করতে পারি এবার আসা যাক আমরা মেজিলামের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কিছু ওষুধের আলোচনা করি সেটা হচ্ছে কম্পিটিভ হিসাবে কস্টিকাম গুয়ে কাম ফাইটোলাক্কা রাস্টক এই কটা ওষুধের সঙ্গে মেজিলি নামের কিছু সাদৃশ্য রয়ে গেছে মেজিলিনাম পেশেন্ট আমরা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বা ড্রাগ প্রিভিং করার ক্ষেত্রে যে কিছু লক্ষণ দেখি তার অ্যাগ্রেশন অ্যামেজেশন আমাদের এখানে মেজিলিনের অ্যামেজেশনটা আমরা কিছু পাইনি কিন্তু অ্যাগ্রেশনে অনেকগুলো পেয়েছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাগ্রেশনটা কখন হয় কোল্ড এয়ারে অ্যাগ্রেশনটা হয় কোল্ড ওয়াশিংয়ে অ্যাগ্রেশনটা হয় অ্যাট নাইটে অ্যাগ্রেশনটা হয় আর কখন আর হচ্ছে তাস করলে মোশানে ব্যাড এফেক্ট অফ দা মার্কারি অথবা অ্যালকোহল এপিডেমিক্স অকারিং ইন জানুয়ারি অ্যান্ড ফেব্রুয়ারি ওফেন কল ফর মেজিনাম দেখা যায় দেখা যায় জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি এই দুটো মাস এই দুটো মাসে তার মেজিলি নামটা বেশি ব্যবহার হয় কখন আপটা মার্কা ইউজ করার পর তাহলে আমরা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আকারে হোমে